Okay, Assalamualaikum uh, and good morning. Boleh dengar eh suara saya? Boleh. Okay. Okay, so let's uh, begin our class with Umi Kitab Al-Fatihah. Okay, uh, saya ada post uh, attendance, uh, attendance form dekat dalam chat box tu. So, please uh, fill in the attendance. So, as for now, for this week, I think kita tak guna lagi future. Tapi lepas ni kita akan guna method yang biasa lah, guna future ya eh, untuk uh, ambil attendance. Okay, so without further ado, I think... Um, Let's begin our class walaupun saya rasa macam sangat sikit orang ni Mana yang lain ni Sebab hari ni kelas kita sejam saja, uh, Lepas tu kita punya dua jam pun belum uh, boleh ganti Ya yeah? uh, Daripada E30 ada tiga orang muat Tiga orang Okay uh, boleh tak uh, Saya tak tahu siapa yang mesej saya yang cakap muat tu ada juga yang mesej saya uh, tapi boleh tak uh, tolong take note siapa yang belum bagi uh, evidence lah. Kalau tak datang kelas uh, tak apa kalau ada reason tapi make sure bagi evidence lah. Uh, kan muat tu ada sleep muat kan so hantar kat saya eh. <coughs> okay madam, nanti saya inform yang lain. Ah okay. So sama jugalah uh, E29 pun eh. Okay, so okay. Saya sebenarnya dah dah ada explain sikit dekat E29 sebab saya dah jumpa E29 sebelum ni Tapi tak takpelah saya explain lagi sekali uh, Saya dah post uh, benda ni kan, uh, I hope you dah ada Okay, <coughs> uh, kita punya tentative schedule lah, eh, course syllabus So basically kita ada okay. Kita ada lima topik juga semester ni Okay, uh, topik 1 until 5 Sama macam 092 <coughs> So basically uh, the first topic is chemical kinetics Followed by chemical equilibrium And then acids and bases Lepas tu kita ada mid semester test So kita tak ada lagi tarikh khas untuk chemistry bila Tapi tu ni lah minggu ni ya eh. After that kita ada mid semester break uh, for one week And then kita continue uh, with uh, topic 3 and also topic 4 electrochemistry <coughs> And then organic chemistry topic 5 last kali eh And then <coughs> ada break raya So if I'm not mistaken lah yang saya faham uh, Break raya ni you akan balik terus ke uh, ke rumah lah Okay sebab lepas tu kita akan buat secara ODL balik <coughs> Okay so I think you all pun dah tahu yang kita ada macam uh, semester ni kita ada uh, hybrid kan So kita ada ODL and also face to face So kalau ikutkan <coughs> this week until week ketiga eh Minggu yang ada Chinese New Year tu Kita akan buat semua dalam bentuk ODL So minggu ketiga uh, maksudnya termasuklah uh, briefing lab ke tutorial Kita masih buat secara ODL Okay so take note lah kalau secara ODL for example tutorial so as usual sebab you student dengan you dah biasa dengan saya so as usual please um, do your tutorial and upload uh, in the uh, Google Classroom uh, saya dah sediakan uh, ruang untuk masukkan jawapan kan so tak perlu saya nak remind lah macam contoh you dah tahu uh, you punya tutorial hari apa hari Jumaat ke hari tak kisah hari apa kalau you dah belajar sebelum tu so you kena buat lah at least sikit pun jadilah So that kita di, boleh discuss juga Okay Cumanya um, Mana tadi ya Okay uh, Week 3 ni you dah start untuk datang um, Campus secara bergilir kan So um, Week 4 I hope uh, by week 4 semua dah ada dekat campus So that's why kita akan start tutorial secara face to face Okay and for week, week 4 pun kita dah start ada quiz 1 Okay so uh, ni ODL juga so as usual quiz 1 ni uh, selalunya kita akan tanya based on uh, topik sebelum tu 
tapi uh, for E29 and E30 kita akan tengoklah topik sebelum tu kita 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 cover apa sebab kita banyak cuti. Hmm tu dia masalah dia. Macam cuti yang hari Selasa ni kita tak ganti lagi. Okay so saya dah ada bagi kan um, uh, propose date untuk uh, ganti cuti. Tadi uh, macam ada student nak masuk. Okay. So as for now kita follow date yang tu eh untuk ganti. Saya tak apa saya tak create lagi dia punya link uh, untuk uh, Google Meet tapi sebab saya tak nak uh, student confused. So nanti by this week saya akan buat lah. Tak silap saya kita ada ganti minggu depan kan. Cuma masa tu mm, memang sangat susah. Uh, semester ni E29, E30 dengan saya punya jadual Uh, sangat berbeza. So susah nak cari waktu yang semua free. So memang that's why uh, kelas 2 jam tu terpaksa digantikan sejam-sejam. Sebab tu je masa yang boleh kita nak selit-selit. Okay so uh, hopefully you all uh, memang boleh join lah eh. Sebab tu saya buat awal-awal jadual tu so that kita you dah lock uh, apa waktu tu. Uh, kalau ada kelas lain nak ambil ke cakap you dah ada kelas Uh, waktu tu sebab memang susah Susah sangat saya nak cari waktu yang Sama. Ada tu sangat lewat petang lah So I think lewat petang Untuk lecture tak berapa sesuai lah Okay so terpaksa juga Buat kelas 8 pagi hari Senin. Okay so You all ODL you still Kat rumah just untuk bangun pukul 8 Saya ni sebab kena datang office saya kena Keluar rumah sebelum pukul 7 sebab Kalau tak dia akan ada jam lah apa So I hope you boleh Um, sama sama lah kita eh, berkorban sikit uh, okay, untuk uh, apa, datang kelas Untuk join the class lah Okay so itu untuk kelas ganti um, Sama juga Chinese New Year lagi lah affected dua hari So tiga jam kita burn macam tu je So kena ganti jugalah uh, Selasa dan Rabu Okay so untuk uh, explanation on uh, lab Okay saya akan explain dekat lab E29 saya dah explain So nanti E30 next week lah eh, saya explain Okay, um, so basically for tutorial face to face ni minggu keempat kan So um, saya tak sure lah kita akan start dengan tutorial berapa So biasanya kita akan continue So as for now, mana yang kita buat online You upload je dekat dalam uh, Google uh, Classroom Kalau kita continue selepas tu So okay, kita akan continue secara face to face lah Week 4, okay So Uh, week 5 you akan start eksperimen lah Okay 91 uh, Ada 2 minggu ni sebab ni lah uh, Week 5 E29 Week 6 E30 uh, Dia akan selang macam tu kan Dikut uh, odd and even week Okay uh, so mid semester test uh, Bermula pada 7 hingga 13 Okay so nanti you akan take note lah So for chemistry kita akan cover 2 topik Okay nanti saya akan tunjuk lah. Uh, ni saya tunjuk tentative sikit dulu eh. And ya yeah, itu je lah. Okay so benda ni you dah ada kan so you boleh tengok lah. Kalau bagusnya lagi you print out and then you tampal ke kat mana-mana lah. Okay so saya nak tunjuk kat sini <coughs> mana yang penting. Okay. So mungkin tak terlambat lagi saya nak cakap selamat datang. Selamat kembali ke semester dua lah. Okay so Um, I hope apa yang berlaku pada semester satu Kalau you rasa macam patutnya you boleh Score lagi bagus So hopefully tahun ni uh, azam baru Tahun baru, semester baru So you dapat azam baru lah So that you boleh um, Apa uh, Cover balik uh, for this semester Untuk yang last semester Okay for those yang memang dah dapat A ke apa so please maintain uh, Okay so that you boleh uh, Maintain you punya uh, Apa you punya grade and then You punya CGPA as well Okay So uh, I think you tahu kan Saya punya phone number so saya skip Dia lah ni eh okay so These are the outcomes For this CHM 096 okay Same ni CHM 096 Uh, foundation Chemistry 2 Okay, so at the end of this course Okay, you should be able to apply the concept of chemical rates, equilibrium and organic reaction in the field of physical and organic chemistry And then display basic scientific skills in the fields of physical and organic chemistry So basically number 2 ni Dia relatekan juga dengan 
apa uh, lab Okay, dia punya lab skills and then demonstrate effective verbal communication, leadership and teamwork skill in the field of chemistry. So basically number tiga is related to your assignment and then identify issues and propose solution scientifically using the knowledge of chemistry. Ni combine lah semua. Okay, macam, macam that you dah belajar macam mana you nak jawab soalan tu. Siapa juga case you buat eksperimen macam mana you nak identify and buat solution untuk you punya eksperimen tu lah. Okay. So uh, basically um, at, for this early semester benda yang kena take note. Okay. I think uh, hari ni saya tak tengok lah last last week. Eh bukan last week. Uh, kemarin hari Senin saya tengok ada lagi lah student yang belum isi this one. Student uh, page ni. Ikrar student and also EES lah. Okay. And uh, entrance survey. Okay. So end semester ni tak takpelah belum lagi. Nanti saya akan ingatkan lah from time to time. So you need to fill in SUFO and also exit survey. So entrance survey kena take note eh siapa yang belum buat. Uh, bila ni? Week 1 and week 2. Okay kalau boleh buat awal lah supaya uh, settle terus kan. And then uh, exit survey ni nantilah saya akan ingatkan balik. Biasanya minggu ke 13 dan 14. Okay so um, as usual. Ada lagi ke yang belum register dekat e future? Kena masuk 096 eh. Okey ni 092 contoh je lah. Masuk 096 so that kalau semua dah masuk so senang saya nak create attendance juga dekat situ. Okey. Lepas tu minggu pertama biasa saya tak buat lagi sebab ada student yang tak register lagi. Okey so saya just nak remind balik lah uh, entrance and exit survey ni normally it's actually survey untuk kita ialah based on survey tu biasanya kita nak tengok um, whether this course um, betul-betul sesuai ke tak untuk pembelajaran uh, student lah. So that's why survey you ni uh, penting untuk kita menilai balik uh, course tu. Perlu ditambah baik ke ataupun perlu diapakan lah apa-apa. So that's why kalau boleh survey ni um, dia tak ambil masa lama sangat pun. Okay janganlah macam oh kena buat lepas tu macam main tik je. Tak baca pun. Okay so hopefully you baca betul-betul. So biasanya lah saya bagi general. Okay saya ingatkan balik lah. Entrance survey normally early question. Kita tak boleh buat semua benda tu. Contoh macam I can uh, contoh eh untuk chapter 2. You akan belajar chemical equilibrium. Saya tahu you all tak belajar lagi benda tu even time sekolah pun. Tiba soalan tanya, I can calculate chemical apa, uh, calculate KP um, using um, certain equation lah dia bagi kan. Uh, so logiknya early for entrance survey mesti lagi tak boleh. So you akan jawab strongly disagree contoh eh. And then patutnya exit survey after you dah belajar at least you akan cakap dia agree. Okay, you dah, you dah boleh calculate. Kalau you tak boleh juga tu maybe you akan masuk bawah um, rendah sikit daripada tu lah. So normally uh, dia akan uh, perbezaan tu sebab nanti dia akan ada calculation dia lah. Okay. Perbezaan dia sepatutnya tak akan dapat negatif. So dia tak logik macam you kata you boleh calculate early and the survey you kata boleh. So you akan jawab strongly agree. But suddenly bila exit survey you kata tak boleh. So macam benda tu macam tak tally lah. Tahu tak? Okay so I hope you baca lah betul-betul eh. Okay memang ada maybe some parts yang you dah belajar kat sekolah you tak you boleh je jawab agree. Tapi bila patutnya dah belajar lagi sekali you akan jawab strongly agree contohlah. Okay. So uh, ini EES. Okay student pledge ni pun you tahulah kat mana nak ambil eh. Dekat dalam group masing-masing lah eh. Okay so grading scale masih samalah uh, this semester and last semester. So if you get uh, below 50 even test pun kita consider fail eh. C minus kita consider fail. So 49 uh, over 100 is uh, fail lah. Okay. So for this ada cost assessment as usual um, sama je kita ada test mid semester test semua coverage kita is topic 1 and topic 2. Last semester topic 1 je kan. Uh, this semester topic 1 and topic 2. Two, dua topik sekali. So percentage masih sama. 15%. Okay. Then we have two quizzes. Kita akan ambil <coughs> dua-dua quiz ni lah. So dua saja please buat elok-elok lah eh. So kat sini percentage is 5%. Please take note on the uh, week lah for quizzes. 
and then okay last semester you are the written written assignment kan you buat assignment you tulislah now you are the presentation okay so presentation top, uh, topic dia science of living system so ni detail dia saya, saya explain dalam lab session lah okay uh, 10% so uh, ini adalah face to face okay presentation ni face to face so you memang waktu you dah ada kat campus lah okay next lab kita ada dua lab saja yang kita boleh buat semester ni because of kekangan masa dan juga tempat okay so uh, at least lah you boleh masuk lab juga kan sebab dia face to face so as usual uh, again 20% uh, so 15% is direct observation from me and another 5% is peer observation uh, daripada you all lah peer observation eh and then final assessment so since kita dah cover mid semester test two topics so final assessment akan berkurang lah from 3 to 5 so kenapa semester ni uh, dia ambil dua eh dekat test so because of uh, final assessment tu topik dia agak berat Topik 3 acid bases, acid and bases tu agak berat and then topik 4 okey lah sikit. Topik 5 pun agak berat because organic chemistry. Dia banyak dan berat lah. Okay that's why kita tak nak bebankan student terlalu banyak pada final. Okay so that's why topik 1 and 2 masuk dalam mid semester test. So again 50% lah. So maksudnya 50-50. 50 you punya ongoing assessment, another 50 is final assessment eh. Okay, so lab session thing uh, you tahu lah eh. So maksudnya E30 kita akan jumpa next week eh. So um, for lab, okay, compulsory. Uh, so tak kisah. Uh, you, you, yang penting compulsory untuk masuk ke dalam lab. Ada eksperimen you kena masuk, kena pakai lab, lab code. Kalau tak ada, uh, kita advise uh, tak kisahlah you nak beli kat luar ke atau you nak pinjam uh, apa, Adik-beradik punya, kakak punya, abang punya ataupun saudara mara ke nak pinjam tak apa. Ataupun um, you nak beli dekat kampus pun boleh uh, masa you dah masuk kampus eh. Uh, minggu keempat dia ada bagi, dia akan bagi tahu nanti dekat Anjung Dengkil ni dekat cafe eh. So duration of two days, ada dua hari lah dia buka untuk jualan. And then um, let's say lah kalau macam tak Sebab macam, alah dua lab je nak beli kan. Contoh ataupun macam uh, tak mampu lah, tengah tak mampu nak beli. So kita sediakan juga untuk pinjaman lah. Pinjaman ni dekat lab lah. Maksudnya sebelum masuk lab, dia kena jumpa lab assistant untuk pinjam. Basically pinjam ni lab code ni adalah lab code bekas-bekas pelajar sebelum ni yang tinggalkan macam tu je. Okay, uh, itu kalau saya alah selagi boleh kalau kita nak ada sendiri at least satu lah. Okay, sebab Biasanya lah uh, saya tak sure lah lepas ni you all nak uh, further study apa. Kalau kita continue uh, as science student, every time memang masuk lab, even you sambung degree ke, you buat postgraduate student pun kena pakai lab code. Okay, so yeah, I, I highly suggest you ada lah at least satu. Okay, so um, yang penting compulsory nak masuk tu compulsory. Selagi tak ada, you tak boleh masuk. Uh, itu syarat dia eh. Dengan apa cara, janganlah sampai curi pula kan. Ha, dengan apa cara kena pakai lab code, ha, tapi jangan mencuri lah. Okay. So, okay. Saya nak remind sikit eh. Sebab biasanya uh, ni pula semester 2 eh. Dan kelas kita adalah kelas pukul 8. I nak remind banyak kali. Okay, ni early semester. Hopefully azam baru. Please um, attendance eh. Mungkin kali ni saya terpaksa lebih strict because... Um, Pengalaman saya saya lepas, bila saya tak strik sangat, um, student dia ambil, ambil uh, macam ambil ringan lah dia ingat lah miss tak kisah sangat. Okay so benda tu dia akan patah balik kat saya, saya pula yang susah untuk menjawab dengan pihak atasan. So kalau you, sebab tu saya sangat cakap kalau you uh, please pesan pada kawan-kawan yang tak hadir lah. Um, I'm very particular about attendance now and kalau you kurang daripada 80% okay at, dia kena ada kurang tu maksudnya you hadir tanpa sebab okay kalau bersebab please uh, give evidence lah kalau tak kalau apa less than 80% saya akan start bagi surat amaran amaran lisan eh uh, so you kena take note lah kat situ so I think you tahu kan berkenaan dengan rules eh kalau you 
kurang daripada 80% tak hadir ke kuliah tidak dibenarkan mengambil exam. Okey sebab um, itulah mungkin okay, saya terlalu lembut hati, baik hati uh, but benda tu track balik kat, dekat saya so itulah terpaksa lah because of that situation saya terpaksa lebih strict lah for this semester. Okey photos yang uh, yang memang sebab saya faham lah kadang-kadang ada je ter tertidur tak terbangun. Uh, so please make sure sekali <laughs> jangan lebih. Biasanya antibacin ni rasa dalam dua tiga kali macam tu je. Okay so you jangan lebih daripada tu lah. Okay so and make sure lah uh, bagi tahu saya. Yang penting bagi tahu saya bukan datang macam uh, saya tengok attendance oh tak ada. Saya terus letak kosong lah attendance tu. Okay then attendance untuk lecture and tutorial just based on persen. Tapi untuk lab and also assignment, I'm very, ah itu memang saya sangat strict juga. You tak datang tak ada markah. Sebab dekat situ attendance adalah markah. Kalau lecture dengan tutorial, kita tak ada uh, ambil markah apa-apa. Tapi kita ambil as you tak hadir, less than 80% kita boleh bagi surat amaran and sampai you buat lagi, buat lagi, buat lagi, kita boleh bar you from taking the exam lah. Okay. Take note eh on this. Please class wrap tolong bagi tahu dekat kawan-kawan yang lain okey so ya yeah. tu rules dia lah sebenarnya eh so SLT so SLT kalau ingat lagi um, ni cadangan kita based on calculation of your uh, apa tu credit hours eh you punya non face to face maksudnya face to face tu even Google Meet ni kita consider face to face lah eh you jumpa saya lecture kita 3 hours so supposedly kita punya cadangan untuk you belajar sendiri balik untuk study balik adalah 6 hours tutorial pun 1 hour jumpa saya so actually you spend your times to uh, menghadap tutorial tu kan you buat tutorial semua kita letak as 2 hours and then for lab 2 hours is also 2 hours Sebab lab ni kenapa ada spend time juga, you kena buat report, you kena before buat eksperimen pun you kena buat jota. Uh, that one nanti saya explain later lah untuk E30 ya. Eh. Uh, okay ni as usual lah, I upload all the materials, uh, video lah yang video pre-recorded, Google Meet ataupun saya ada extra additional notes ke apa, saya akan masukkan dalam saya punya YouTube eh. So you boleh check kat situ lah. Okay. Um, just um, additional um, info lah for topic 5 is organic chemistry kan because um, saya cakap awal-awal tak tahu lah my previous uh, experience student engineering ni dia kurang minat pada topic 5 organic chemistry sebab dia adalah topik yang very dry dia sangat apa sebab dia membaca dan mengingat dia bukan dia tak ada calculation kat situ tapi ya yeah, you tak boleh nak elak daripada belajar benda ni because this is uh, I think very basic chemistry juga that's why dia termasuk dalam uh, foundation chemistry tu and yeah maybe some student kadang-kadang dia cakap eh organic chemistry mana ambil dah kita nak ambil engineering you kena ingat eh siapa yang ambil engineering especially yang ambil uh, related to uh, petro petroleum chemistry atau apa-apa yang related to petrochemical ke chemical engineering ke you akan kena belajar juga hidrocarbon. So hidrocarbon is a part of uh, organic chemistry juga. So tak boleh lari juga sebenarnya daripada topik 5 ni organic chemistry. So cuma yelah nak bagi you uh, tak terlalu boring nak kena mengingat benda ni. So selalunya saya suggest kat student. Saya tak saya sebab ni topik yang last. Saya tak sempat nak explain kat student ataupun saya nak minta student untuk buat dan hantar kat saya. Kalau dulu <coughs> topik 5 ni pernah jadi topik 1. So uh, saya memang sempat minta student buat organic chemistry diagram dalam satu a piece of paper sahaja hantar kat saya. Saya check, saya pulangkan balik. So saya cakap student buat cantik-cantik. So uh, daripada situ dalam maksudnya you belajar berapa minggu you belajar organic chemistry untuk reaction sajalah. Uh, cerita pasal uh, apa mekanism ke apa tu lain cerita lah. Ni maksudnya untuk reaction. Maksudnya uh, kan dia boleh berkait-kait kan macam you, kita tahu uh, macam uh, untuk dapatkan ester alkohol campur carboxylic acid dapat ester. So tapi alkohol pun dia boleh apa nak hasilkan hello alkene, dia boleh nak ajar di alkene. So you buat diagram kat situ. So daripada banyak-banyak 
uh, layan kertas tu dia jadikan di dalam satu piece of paper. Ni contoh saja ni pun tak lengkap. Actually ni saya buat dah berapa kurun yang dululah dah lama. Tak lengkap juga ni. And ada juga a few contoh ni student yang buat. Sebenarnya saya ada few. Saya tak ingat saya save kat mana. Student memang buat cantik-cantik. Um, dululah yang saya sempat nak check tu. Sebab saya cakap buat cantik-cantik sebab you yang akan baca balik. Saya just suruh hantar sebab kalau saya nak minta hantar you tak buat. Okay so bila buat then you akan bila nak final nanti banyak refer pada piece of paper lah untuk satu part tu lah untuk part reaction saja. Okay so dah jimat sikit masa kat situ lah. Okay ada soalan nak tanya berkenaan dengan apa-apa je lah sebelum kita mulakan kelas kita setengah jam juga sambil bel eh. Tak ada. Okey. Kalau tak ada. So kita mulakan terus dengan topik 1. Okey so <coughs> saya harap you all dah tengoklah pre-recorded video. At least hari ni kita nak enhancekan lagi pemahaman you all based on uh, this uh, topic 1. Okey. So basically uh, this topic compiled by Dr. Aisyah and Dr. Hana. So both uh, Dr. Aisyah adalah kita punya coordinator, Dr. Hana adalah RP untuk 096 ni lah. Okay, so these are the contents, okay, uh, reaction rates, factors that affect the reaction rates, the red law and the order of reaction, the collision theory, the effect of temperature on reaction kinetics, the effect of catalyst on reaction kinetics and also reaction mechanism. Sebenarnya uh, topik ni dia tak panjang sangat lah. Okay, so reaction rates, okay, uh, at the end of this subtopic, Okay, you should be able to explain reaction rates in terms of change in concentration of return or product per unit time. So change in concentration ni is kita gunakan differential rate. Kan you belajar matematik kita ada differentiation dengan integration kan. Uh, so ni kita guna different, differentiation, differentiation lah. Change dalam bentuk change eh. So write differential rate equation, ah, yang ni lah differential rate equation expression from a balanced chemical equation then determine the reaction rate based on differential rate equation. Okay so what is rate of reaction? You belajar rate, rate sama ni, you dah pernah belajar sebenarnya pasal rate kan even kat sekolah dah belajar. Selepas so, tu kita ada juga relatekan sikit dengan rate bahagian uh, tajuk uh, topik gas. Yes, topik gas. Kalau you belajar pasal, saya ingat soalan, ada soalan dah dekat final exam you semester lepas berkenaan dengan uh, rate, uh, <coughs> ya yeah, rate and time lah kan berkenaan dengan pergerakan molecule tu kan. Uh, so uh, dia relate dengan apa dengan molar mass kan. Uh, so kat situ tu uh, Graham's law. So sama je case kat sini, okay kalau dalam chemistry rate of reaction kita tengok based on change in concentration of return or product with time. Rate ni apa-apa you akan relatekan dengan time. Okay, macam contoh kalau uh, yang you belajar sebelum ni um, Graham's law lebih kepada speed kan. Uh, itu pun rate juga. Dia dia over time tapi dia punya kelajuan dia tu lah. Jarak dia, kelajuan dia over time. So you bawa kereta kan, kilo, berapa how, apa kilometer per hour you bawa. Ha, so itu sama. Tapi kalau untuk chemistry, chemical uh, reaction, so dia akan relatekan dengan concentration of reactant atau product lah. Okay, so rate basically calculation dia is uh, let's say kita tengok based on A. So ni A kepada B. A adalah reactant kan. Rate equals to negative change in concentration of A over change in time. Change tu perubahan eh. So katanya concentration of A tu ataupun kita panggil A final tolak concentration A1. Ini adalah dia punya initial. So T2 pun T final, T1 is T initial. Tolak kan? You dapatlah delta A concentration over delta T. Ataupun ada certain buku dia akan buat sebab differential rate law kan? So dia akan buat DA over DT. Tapi kat sini kita letak change lah bentuk segitiga eh. Okay so Why um, A ni dia letak sebagai negative. Here, okay, kita tengok kat sini. Negative sign indicates the concentration of A decreases with time while positive sign indicates concentration of B increases with time. So logiknya, you ada reactant, 
belum ada apa-apa produk lagi kan. So dia dah ada dah kat situ. So perubahan nak dapatkan rate dia makin berkurang-berkurang supaya dia dapat produce B. Lepas tu lah dia dapat, dia ada negative sign kat situ. Kalau positif tu sebab dia asalnya kosong, tiba dia makin bertambah. Okay. So note kat situ eh, square bracket indicates a concentration in moles per liter. I think ini pun dah familiar kan. Uh, uh, square bracket, dia dalam dia memang ada maksud. Uh, so jangan suka-suka tak letak ataupun suka-suka nak buat bracket biasa. Uh, so tak dia eh, dia ada maksud kat sini. So you need uh, of course lah rate because concentration unit dia adalah let's say molar lah, M besar kan. Temperature time contohlah second. So dia akan jadi Ms negative 1. Okay, tapi boleh je. So kita tahu M ni actually adalah mol per mol per liter. So that's why mol per liter tu dia akan ni lah macam unit dia boleh jadi mol per liter per second ataupun mol per liter is also equivalent to mol per dm cube kan ha, per second ataupun boleh juga per minit itu depends pada uh, information you dapat waktu tu lah. Uh, dia bagi dalam bentuk minit ke hours ke second ke sama how mungkin uh, kita cerita pasal benda-benda uh, pasal isotop ni apa dia punya apa decay of isotop tu uh, maksudnya itu dalam bentuk years kan. Uh, so boleh juga anything yang related with time lah. Okay. So let's look at this um diagram eh. So initially A uh, reactant. So dia ada hitam saja. So as you start the reaction, masa tu dah bergerak kan? Dia dah bergerak sikit, dah start ada produk. So makin lama, makin lama, makin lama, produk makin banyak. Lepas tu kalau kita tengok based on if you plot uh, graph eh. So number of molecules versus time you punya <coughs> reactant tu akan makin lama, makin makin berkurang. And you punya produk daripada kosong Makin lama makin bertambah. Okay. So what if tadi macam simple kan A kepada B. What if kalau biasanya chemical equation ni dia ada dia bukan simple macam yang kita kita bayangkan lah. Dia bukan macam A produce B macam tu je kan. So contoh kat sini you boleh relatekan dengan benda yang melibatkan stoichiometry lah. Mana-mana yang ada equation you tak boleh lari daripada stoichiometry kan. So kat sini contoh. 2A produce B. So what is uh, this means? So it means that two moles of A disappear dia hilang for each mole of B that is formed. Ataupun that is appear. Disappear, appear. Okay. So bila kita nak buat dia dalam bentuk rate eh. So rate is equivalent to A adalah delta A over delta T. Now dua dia akan jadi 1 over 2. So since dia disappear dia return so dia akan letak negative sign. Well for formation, sebab dia satu mol saja, so delta B over delta T dan dia mesti ada positive sign. So in general, if you ada equation macam ni lah, AA plus BB produce C plus DD kan. So tak kisahlah coefficient dia apa sekalipun. So you letak sebagai dia punya depan tu as fraction. 1 over A, 1 over B, 1 over C, 1 over D macam tu lah. And rate of fraction, A ke B ke C ke D sama. Sebab tu kalau you tengok negative 1 over A delta A over delta T is equivalent to negative 1 over B delta B over delta T and, and so on lah. Cuma yang beza kat mana? Sign. So kalau lah let's say eh, dia tutup ni uh, equation ni dia tak ada. Based on ni saja, you boleh keluarkan balik equation dia. Okay, negative kita tahu okay dia right turn. Negatif pun reactant. Positif ini adalah produk, ini adalah produk. So daripada sini, pada rate of fraction ni, you boleh keluarkan equation. Okay. So <coughs> now kita pergi kepada a few terms yang you perlu tahu. Okay. Uh, uh, we have initial rate, instantaneous rate and also average rate. So what is initial rate? So initial, nama pun initial, permulaan lah. Okay, so rate at the beginning of the reaction. Computed from the slope of line tangent to the curve T equals to zero second. So benda-benda ni actually dapat daripada graph. Yeah, yang tadi saya dah tunjuk contoh graph kan. So bila kita kata instanten, uh, instantaneous lah. Initial rate dekat T kosong. Ha, ni berapa rate dia kat sini? Kita dapat daripada slope, daripada tangent. You kira lah berapa. Okay, contoh dia lah. Okay, nanti kita akan pergi pada contoh sebenarnya. Okay, so <coughs> apa beza dia dengan instantaneous rate 
dia rate juga tapi calculate specific at, uh, instant in time. Maksudnya ya, contoh saya nak kira berapa rate at t equals to 100 second or I want to calculate uh, what is the value for rate uh, at t equals to uh, 25 second. Ada specific time dia bagi tahu kat situ. Kalau initial dia specific juga tapi kat t0 saja. Kalau instantaneous rate depends on the question dia bagilah. Okay, sama juga dia masih dapatkan slope. Okay, and then average, average paling senang lah. Average, you ada data, ada initial time, in, uh, final time, ada initial concentration, final concentration, you dapatkan perubahan ni lah. Okay, so uh, ni contoh, let's say lah, uh, kita biasanya dia akan start dengan dia bagi data dalam bentuk macam ni. Kita ada time dan kita ada concentration. So, kita tengok initially, Belum start lagi, concentration dia is 0.012. Then bila start je masa, you tengok concentration dia berkurang. Nampak? Berkurang eh. So kita tahu, so BR2 ini adalah reactant. Berkurang eh. So bila berkurang, logiknya bila you plot graph, concentration versus time, dia akan menurun. Okay? Dia akan menurun eh. <coughs> Sebab reactant. Sebab tu dia kalau you present, kalau you tulis dalam bentuk change kan dia akan jadi negative change of BR2 over delta T. Okay so this one uh, initial rate tadi ha dia kata kat mana dekat dia masih dekat T equal to zero lah sini kan initial. So you gariskan satu tangent line okay kadang-kadang ada student dia suka tarik lagi sebab dia nak ambil nak bagi nampak kan pun boleh. Tapi kena kena ada reading lah belah sini eh. Negatif tu. Okay. Dia mesti sentuh dekat T equal to zero tu dan you calculate dia punya slope. Ha, macam mana calculate slope? Ha, ini kalau tak tahu juga tak tahulah. X, y2 over uh, y2 minus y1 x2 minus x1. Y ni apa? Concentration kan? X ni apa? Time. So nampak dia kembali ini adalah sama dengan Rate. Concentration over time ni kan? Concentration over time. Ini adalah rate. Sebab tu dia y, dia dapatkan slope tu, dia dah dapat value for rate. Okay. So kalau instantaneous macam ni lah. Contoh dia nak minta T100. So contoh kat sini 100, ni 100 kan? Tak nampak. Oh sengit pula. Ah, contoh lah kat sini 100 eh. Ni 100. Ah, you garis lah tangent dapatkan slope dia. Kalau 200 yang ni. 200 kan? Ah, you dapatkan ni, you garis tangent dapatkan slope. Still sama y2 minus y1 x2 minus x1. Uh, kalau how about kalau average. Uh, contoh average. Average sebenarnya tak perlu pun nak tengok based on graph. Tengok saja data kat sini. Ini initial kan? Ini you punya final. So you tolakkan saja. So concentration 0.029 tolak ke 0.012 bahagi dengan 400 tolak kosong. Dapatlah average rate. Okay. So rate ni uh, value eh biasanya um, kita memang tahu kalau you kira initial rate ke average rate ke dia memang value tu actually uh, menurun kan sebab kita kita calculate untuk rate turn. So you tak perlu pun nak letak negative value kat situ. Okay. So you kira macam biasa saja sebab ada certain buku memang dia mention lah dia kata uh, biasanya numerical any numerical value kita tak letak negatif dekat dekat tu. So maksudnya rate always positif. Okay. Tapi bila kan tadi saya ada mention tentang negatif kan. Ha, normally negatif ni adalah dekat nak sign saja nak menunjukkan yang dia berkurang. Okay. Mungkin nanti you akan nampak kenapa saya mention about this one eh. Ha, contoh macam ni lah. Uh, example ni eh. For direction given Okay, the I minus changes from 1 molar to 0 0.868 in the first 10 second. Calculate the average rate in the first 10 second and delta H plus over delta T. So, uh, saya ada tambah sikit sebenarnya daripada nota. Kalau awak perasan lah. Saya tak ingat kat sini kot dengan yang or ni. Nota tu tak salah pun. Saya just tambah nak bagi you nampak. Okay, so back to this one. Dia diminta I minus. Dia kata dah changes from this one to this one. So, this is final. Eh sorry, this is final. So this is initial. In the first 10 second, maksudnya 10 tolak kosong lah kan. 
So I minus, bila you refer balik pada equation, dia adalah 3I. Okay. So that's why you kena keluarkan yang ini dulu. Kena buatlah I minus, macam biasa, delta I minus over delta T, kena darab 1 per 3. Okay. So negative ni sign dia kan. So bila you kira, you akan dapat ni lah. Uh, you tolakkan je lah kan final tolak initial ni 10 tolak kosong dapatlah this value So nampak kat sini macam eh ini return kenapa value dia positif Because of dia dah relate kan kat sini you dah masukkan value kan Dia ibarat sebenarnya dia adalah negatif 1 per 3 delta I minus over delta T equivalent to 4.4 times 10 to the power of negative 3 ms negative 1 so dia ada dah ada negatif kat sini. So dia memang menunjukkan value ni adalah value untuk reactant. Okay. So jangan panik lah kalau tiba-tiba eh dia tak ada negatif ni kenapa. Okay. So untuk yang kedua pula dia minta cari pula delta H plus. H plus yang ni. So benda ni stoichiometry lah. Biasa you buat stoichiometry untuk mole kan. You buat relationship between I minus dengan H plus. Now I minus you dah cari tadi kan. Negatif 1 over 3. Ni yang tak ada dalam nota tu tapi saya nak, saya kembangkan lagi nak bagi you nampak eh. So is equivalent to sebab ni uh, return juga so negatif 1 over 2 kan. Okay so ini value dia tadi yang you dah kira yang awal ni. Okay sekejap. Uh, ni yang you dah kira awal ni. So now value dia adalah 4.4 lah. So you, you masukkan lah kat sini. I think you solve je lah. Darab, darab 2 kan. Darab 2 so you akan dapat 8.8. So in this case ini yang macam kenapa kat atas tak ada negatif yang kat bawah tiba-tiba ada negatif sebab ni kan you bawa negatif ni kan. Tapi tak ada masalah sebenarnya because kat sini dia jadi positif. So ataupun you boleh buat penulisan you negatif tu yang duduk kat depan at the end jawapan tetap positif. Okay. Okay cuba buat dulu checkpoint ni sekejap. Okay. So kita tengok eh soalan dinitrogen pentoxide and 2 of 5 decomposes to form nitrogen dioxide and oxygen. NO2 is produced at a rate of 5 times 10 power negative 6 m per s. 
molar per second. Calculate the corresponding rate of disappearance. Okay, dia nak ni. And the rate of formation of oxygen. Tapi yang dia bagi adalah NO2. Uh, so, stoichiometry lah kat sini eh. So, benda pertama yang you kena buat adalah you kena buat relationship. Kena buat satu-satu lah. You buat relationship between uh, let's say N2O5 dengan NO2. Okay. So, in this case NO2 adalah product. So, dia positif kan. So, N2O5 dia adalah return. So, dia put as negative. So, NO2 dia dah bagi value. So, you solvekan je lah bahagi empat. Yang ini negatif yang ni. So, bila you pindah you akan dapat negatif 2.5 kali 10 kuasa negatif 6. So ataupun macam saya cakap tadi dia boleh dua sebenarnya. Dia boleh jawapan tu boleh jadi negatif atau positif. Tapi biasanya soal uh, numerical value dia dalam bentuk positif. Tapi negatif dia keluar kat mana? Dia keluar dekat bahagian depan tu. Negatif N2 O5 over delta T is equivalent to 2.5 kali 10 kuasa. Ataupun buat dalam bentuk ayat kan. Rate of disappearance. Kita dah tahu dah. Disappearance tu maksudnya negatif lah. Ha, sebab tu value dekat sini positif. Okay. So same goes to oxygen. You boleh guna NO2. Boleh juga guna N2O5 sebab dah dapat jawapan kan. Ha, tapi kat sini dia guna NO2. Lebih mudah sebab dua-dua um, takut ada isu negatif positif kan. Ni dua-dua produk. So lebih mudah. So you just solve kan lah bahagi empat. So dapatlah value for oxygen. Okay. Dia ni je lah you just buat uh, macam buat ratio macam biasa kan. Okay cuba buat checkpoint tu. Checkpoint tu ni dia nak average rate tapi dia tak bagi consideration. Ha, dia saja nak panjangkan sikit. Dia bagilah bentuk mass, dia bagi bola mass, dia bagi volume. So kita tahu whatever it is. Dia sambil buat eh. Bromine. Jadi kan. So kita tahu ini adalah concentration. Concentration formula dia apa? Mol. Uh, mol per liter over. Yang ni time. Uh, second eh. Okay second. Uh, dia nak dalam ms. So mol per liter tu ni lah kan. M. Per second. So nak tak nak you kena cari. Uh, mol per liter dulu. Cari lah mol. Volume ada. Tukar dulu dalam liter. Okay. Ha, tu kira dapat tak jawapan tu? Okay. So, suppose ya ni, ni patutnya lebih mudah lah. Mula mass pun dia dah bagi siap-siap. Macam saya cakap tadi, first you kena cari mol dulu lah. Lepas tu, bahagikan dengan volume. Make sure tukar dalam liter. Baru dapat concentration kan. So, dalam kes kat sini, uh, dia dapatkan mol. Bagi mula mass. Tapi kat sini, because of, kalau you perasan, dia bagi information for NOBR. Tapi dia nak BR2. So, you still kena buat stoichiometry kan. Okay. Dia ada dua method sebenarnya. Satu dalam kes ni dia terus cari BR2. So dia buat ratio dari segi mol. So dapat mol untuk BR2. So you bahagilah dengan volume dia. Tukar dalam liter kan. Uh, so dapat concentration. So masa sebab dia nak dalam second tapi dia bagi dalam minit. Kan mana? Uh, ni 5 minutes. So dia kena tukar dalam second dulu. So then you bagi macam biasa. So average rate dia adalah this one. Ataupun ni method yang satulah maksudnya you cari, you tukar dulu, you convert uh, dekat mol lagi you dah convert. Ataupun cara lagi satu, you cari concentration untuk NOBR. Kalau tadi kan dia terus cari mol untuk BR2. So cari dulu untuk NOBR, lepas tu you buat, uh, you buat ni, relationship yang ini. 
kan you dapat concentration NOBR over delta T tu so you dapat value ni <coughs> then you you buat relationship kat situ lah so bila you buat relationship kat situ then you akan dapat concentration yang sama lah concentration yang sama rate yang sama lah sebab bahagi time yang sama so ada dua dua cara eh kat sini sama ada you guna yang ni ataupun yang ni sepatutnya sama Okay, so dah habis masa kan. So, okay, tak sempat nak masuk sini. So, tak apa. Uh, cuma saya lupa, uh, sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Madam. Ya? Yeah? Uh, boleh tunjukkan check pun satu tak? Kita tempat screenshot. Ha? Huh? Uh, tunjukkan check pun satu. Check pun satu. Yang ni? This one? Ha. Uh. Uh. Apa yang tu soalan? Okay. Kan? Jawapan. Oh, okay. Jawapan. Ah, okay. So, ada soalan lain? Okay. Tadi, kalau tak ada, tadi uh, saya lupa perkenaan dengan pembelian buku teks eh. Fotos yang apa. Uh, saya tak tahu lah. Ada, mungkin ada yang dah isi, ada yang belum isi sebab uh, uh, apa, saya tak dapat feedback lagi. So, uh, buku tu tak wajib. Tapi uh, fotos yang nak sebab memang kadang-kadang ada je yang dia orang suka print kan. Dia suka print out nota. So instead of print banyak-banyak so kita bukukan sebab since you boleh masuk kampus. Saya tak tahulah boleh nampak tak. Ah. Okay ni contoh saja. Ni saya tak ingat ni sebelum sebelum MCO lagi. 2019 kot. Sebab time MCO tak ada sebab student tak ada kan. Kalau you boleh nampak ke. Ha, so biasanya kita akan bukukan macam ni. Okay. So dalam buku ni memang ada semua nota. Uh, daripada chapter 1 sampai chapter 5. Dan termasuk tutorial sekali. Soalan pun ada dalam ni. Dan juga biasanya kat belakang tu kita ada soalan pasis yang tiga yang terkini. Ha, dia dah siap-siap dalam ni lah. Okay. So um, Fotos yang berminat boleh isi Google Form yang saya ada bagi sebelum ni. Okay. So uh, make sure lah sebelum Jumaat. Jumaat tu paling last. Sebab memang lepas tu tiba-tiba uh, eh eh nak lah pula sebab tengok kawan-kawan ada. Ah, memang kita tak layan dah lah sebab kita, uh, kita print benda ni based on request siapa yang nak. So jumlah dia memang kita buat terhad supaya tidak membazir. Okay. So uh, fotos yang nak please uh, isi Google Form tu lah eh. Okay, so kalau tak ada apa, tak ada apa eh. I think kita boleh end our class today. And if I'm not mistaken, kelas ganti kita adalah minggu depan lah. Uh, take note lah eh. nanti saya post uh, dia punya link dalam Google Calendar tu. So that you akan alert kat situ. Okay, so with that, uh, I can end our session today with Tasbih Kafaran Surah tu. Okay, by the way, for those yang masuk lambat, hopefully you ambil attendance ya. Eh. Saya dah letak dekat check box tu. Uh, please isi. And sebab uh, untuk minggu ni saya tak pakai uh, feature, saya pakai dulu Google Form. Okay, so thank you. Thank you, thank you Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you very much.